ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും രവി കുറ്റനാടെന്ന് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ വടി വീശുന്നതിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ കഴിഞ്ഞു ഇത് പാർട്ട് ഫോർ ആണ് ഇത് ഇന്ന് വ്യായാമങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സസൈസ് സ്റ്റിക്ക് പിടിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ വ്യായാമം ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ വടി ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചേ മുക്കാലടി ആറടിയുടെ അടുത്ത് നിങ്ങളുള്ള വടി വെക്കണം കാരണം രണ്ട് കൈ നീട്ടി പിടിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് അറ്റത്ത് എത്തണ വിധത്തിലായിരിക്കുന്നത് ഇത് ഈ വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളതും വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലുള്ള വ്യായാമങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് കുറേ ഉണ്ട് ഇന്നൊരു അഞ്ചാറെണ്ണം പഠിപ്പിക്കുള്ളൂ അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നും വടി വീശാൻ എളുപ്പമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു എക്സസൈസ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഡെയിലി ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം കണ്ടില്ല കൈ ഇങ്ങനെ നിർത്തി പിടിക്കുമ്പോൾ ആ വടിയുടെ അറ്റത്ത് എത്തണം അതാണ് ആ വടിയുടെ നിങ്ങളും അത്രയേ വേണ്ടത് ഇതൊരു ചക്കരം കുറവാണ് ഈ വടി എങ്കിലും ഞാൻ പറയാം ഇനി നമ്മൾ ശ്വാസം നല്ലോണം ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുക എന്നിട്ട് മെല്ലെ 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 ഇങ്ങനെ വിടുക കുമ്പിടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വിടുക എനിക്ക് ഇത്രയും കുമ്പിടാൻ പറ്റൂ കാരണം എനിക്കൊരു ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞാലാണ് മേപ്പെട്ട് അങ്ങനെ മല വെക്കുമ്പോൾ ശ്വാസം വലിക്കുക വിളിക്കുക നെഞ്ച് വികസിക്കുമ്പോൾ ശ്വാസം വലിക്കുക നെഞ്ച് മയറൊക്കെ ചുങ്ങുമ്പോൾ ശ്വാസം വിടുക ഇതാണ് അതിൻ്റെ രീതി ഏത് വ്യായാമായാലും യോഗയാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് രീതി ശ്വാസം വലിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നെഞ്ഞ് വികസിക്കുമ്പോഴായിരിക്കണം താഴ്ത്തുമ്പോൾ ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും മെല്ലെ 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 വിടുക അല്ലെ അപ്പം ഇത് അത്ര വലിയൊരു എക്സസൈസ് അല്ല ഒരു ഹാർഡ് എക്സസൈസ് അല്ല ഇത് അതുകൊണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ് എത്രത്തോളം കുനിയാൻ പറ്റുമോ അത്രയും കുനിയുന്നതാണ് നല്ലത് നിങ്ങൾ അതേമാതിരി പിടിക്കുന്നത് രണ്ടറ്റത്ത് പിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് പിടിക്കുക ഇത് വടി കയ്യിൽ വെക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വടിയായിട്ട് നമുക്കൊരു ടച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എപ്പോഴും കയ്യിൽ നിന്ന് തെറിക്കാതിരിക്കാനും അത് പോകാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ ഈ വടി വീശുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഇത് കുറേശ്ശെ പ്രാവശ്യം ചെയ്യാൻ ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യമൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി ഇത് നല്ലോണം വായ ശ്വാസം ഇനി അടുത്തതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇതാ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആ വടി അതേപോലെ തന്നെ മുന്നിരിക്കും താഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ കൈപ്പിലായിക്ക് ഒരു വ്യായാമം കിട്ടാൻ പറ്റിയത് ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ മതി കൈപ്പിലായിട്ട് കണ്ടില്ലേ അവിടെ കൈപ്പിലായി ഒരു കറക്കം കിട്ടാൻ പറ്റും വടി ഇല്ലാതെ നമ്മൾ കൈ പിന്നാക്കും മുമ്പാക്കും കാരണം വീശുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് വടി പിടിച്ചിട്ട് ചെയ്യാന്ന് മാത്രം അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനും ഒരു ഇത് ഇതൊക്കെ കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടാമത്തെ എക്സസൈസ് ആണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം നിന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അത്രയും ചെയ്യണം നല്ലതാണ് പക്ഷെ വല്ലാതെ കൂടുതൽ ചെയ്യണ്ട ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് വയസ്സൊക്കെ ആയി അവർക്ക് കുറച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇനി രണ്ട് അടുത്തതാണ് ഇത് മൂന്നാമത്തെ വടി ഇങ്ങനെ ഷോളിൽ തോൽത്ത് വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വൺ ടു വൺ ടു സെൻട്രലിൽ ഇവിടെ നിർത്താൻ കേട്ടോ അത് വൺ ടു ഇത് നിർബന്ധമായിട്ട് സെൻട്രലിൽ നിർത്തണം പിന്നെ ഈ വടി നമ്മൾ തോളിൽ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വെക്കല്ല വേണ്ടത് ഒന്നും ഇങ്ങനെ പൊന്തിച്ച് പിടിക്കാനും വേണ്ടത് അത് ഇത് പിള്ളേർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അത് ചിലർ ഞാൻ അത് കാണിച്ചു തരാം ഇത് കണ്ടില്ല ഈ വടി നമ്മുടെ വടിയിട്ട് നിങ്ങൾ വടി തോളിൽ വെക്കരുത് കണ്ടില്ലേ തോളിൽ വെച്ചിട്ട് കൈ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് തൂക്കിയിടും അതായത് വയ്യ സാധാരണക്കാർ കണ്ട കടി അതിന് തൂക്കിയിട്ടിട്ട് വെറുതെ അങ്ങനെ ഇതുണ്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വൺ ടു വൺ ടു വൺ ടു വൺ ടു അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടു ഒന്നും പറയില്ല വെറുതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കും അത് അതിൽ കാര്യമില്ല ഇത് ഇതൊക്കെ വെറുതൊരു ഒരു ആവാസാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇല്ലാതെ ചെയ്യേണ്ടത് വഴിയുടെ രണ്ടറ്റം നല്ലോണം കൈ നിവർത്തി പിടിക്കുക എന്നിട്ട് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പൊസിഷനിലും ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഴുതിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ആ കൈ പായ്ക്ക് നെഞ്ചിനും അരക്കും വയറിനും ഒക്കെ ഒരു കാലിനും ഒക്കെ ഒരു ഡിസ്റ്റ് ഇതിന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ വാരിയുടെ ഭാഗത്തുള്ള ഫാറ്റൊക്കെ കുറയും നന്നായി വേർക്കും ചെയ്യും ഈ ഇത് അമ്പത് പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ നല്ലോണം വേർക്കും നല്ലൊരു വ്യായാമാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും പറ്റണത് ചെയ്യുക കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കുറ
പറ്റുന്ന അത്ര മടങ്ങിയാൽ മതി കൂടുതൽ മടങ്ങൊന്നും വേണ്ട കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഡെയിലി ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി ഇത് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് അരക്കെട്ടിനും ഒക്കെ നല്ല ഒരു എക്സൈസ് ആണ് അപ്പം ഈ വടി കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തോന്നും ഓരോന്നും തന്നെ ഈ വടി ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് ചെയ്യില്ല അപ്പം അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റിക്ക് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ട എക്സൈസുകളാണ് ഇതൊക്കെ പിന്നെ ഈ സിക്സ് സ്റ്റിക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റൊട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ളതുമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകം പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ കൈ നമ്മൾ തിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കണ്ടില്ലേ സാധാരണ ഒരു കൈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് തിരിക്കില്ലേ അപ്പം ഇത് കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിക്കാം ഇതാണ് അഞ്ചാമത്തെ എക്സസൈസ് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ എവിടെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചാൽ മതി ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇതൊന്നുമില്ല വളരെ മെല്ലെ തിരിച്ചാൽ മതി വലിയ സ്പീഡിലും തിരിക്കേണ്ട വടി ഇല്ലാതെ നമ്മൾ കൈ എങ്ങനെയൊക്കെ തിരിപ്പിക്കുക അതേപോലെ ഈ വടി പിടിച്ചിട്ട് ഓരോ കൈ മാറി 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 തിരിപ്പിക്കുക ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വടി നമ്മൾ വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പല തിരിക്കേണ്ടതായിട്ട് തിരിയേണ്ടതൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഉപകാരപ്പെടും കാരണം കയ്യിൽ വടി ഉണ്ടാവും കയ്യും തിരി വീശാം രണ്ട് കൂടങ്ങളും കൂടി നടക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ ഇതുണ്ട് അറ്റാക്കും ബ്ലോക്കും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ട് ഈ സ്പീഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത വ്യായാമം വളരെ ആവശ്യമുള്ളതാണ് അല്ലെ ഇത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയാണ് അടിക്കുമ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അതിപ്പോൾ ഇനി അറ്റാക്കും ബ്ലോക്കും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പഠിപ്പിക്കുക പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പം നമ്മൾ വ്യായാമം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അത് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം സൗകര്യം പോലെ മെല്ലെ 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 ചെയ്താൽ മതി ഇതിനൊന്നും വലിയ ഹാർഡ് എക്സസൈസ് ആയിട്ട് ചെയ്തത് അടുത്തതാണ് ഈ അരക്കെട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ ബെൽറ്റ് ഇട്ട് മുറുക്കിയ പോലെ ഈ സാധനം തണ്ടലിന് വടി ഇങ്ങനെ കോർത്തിട്ട് കൈ ഇങ്ങനെയാണ് മുറുക്കി പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് കാലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ശരിക്കും കാരണം അതിനകത്ത് നമ്മൾ കയ്യിലും അരക്കെട്ടിനും ഒക്കെ വാരിയലിനും ഒക്കെ ഉള്ളത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നെഞ്ഞ് തണ്ടലിൽ വളയാതിരി ഊന്നിരിക്കാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബെൽറ്റ് മുറുക്കി പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിനെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ചെയ്യാം കുറേ വർഷം പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ മതി ഇതുകൊണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാലിൻ്റെ ഞെരിയാണി കാലിൻ്റെ മുട്ട് ഈ അര നമ്മുടെ അവിടുത്തെ കോഴ ഇതിന് ഒരു രക്തോട്ട കിട്ടാനും ഇത് ഇഷ്ടം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ മൂവ്മെൻസിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആറാമത്തെ എക്സൈസും കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ മെല്ലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് കുറച്ചൊരു ഹാർഡ് എക്സൈസ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൻ്റെ നെഞ്ഞിൻ്റെ കുഴി ഉണ്ടല്ലോ ആ കുഴിയുടെ നേരെ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് കയ്യിലും വടി പിടിക്കുക ഈ കൈ നെഞ്ചിൻ്റെ വീതിക്ക് കൈ രണ്ട് കൈപ്പിലായുടെ വീതിയിൽ കാലകത്ത് വയ്ക്കുക അതേ രീതിയിൽ എന്നിട്ട് ഇരിക്കുക എണീക്കുക ഉണ്ടോ എണീക്കുമ്പോൾ ഫുൾ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ഈ വടിക്ക് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് കുറേ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഒരു എഴുപത് വയസ്സായി ആൾക്കും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു എക്സസൈസ് ആണ് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് പത്തെണ്ണം ചെയ്താൽ മതി പത്തെണ്ണം ചെയ്തിട്ട് പത്തെണ്ണത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക ആദ്യം പത്തെണ്ണം ചെയ്യുക പിന്നെ കുറച്ച് വേറെ ഏതെങ്കിലും എക്സസൈസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ പത്തെണ്ണം ചെയ്യുക പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്തെണ്ണം ചെയ്യുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്കിത് നൂറെണ്ണം നൂറ്റമ്പത് എണ്ണം ഒക്കെ ചെയ്യുക ആരുള്ള ആരോഗ്യവും കഴിവും അനുസരിച്ച് കായും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഓക്കെ പതിപ്പത്തെണ്ണം ചെയ്താൽ മതി ഓരോ പ്രാവശ്യം ഒന്നിച്ച് അമ്പതെണ്ണൊക്കെ കണ്ട് ആദ്യത്തെ ദിവസം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാലിൻ്റെ തുടർ മാസിൽ പിടിക്കും പിന്നെ നടക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടോ വേണ്ടി ദിവസം അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് പതിപ്പത്തെണ്ണം പതിപ്പത്തെണ്ണം വെച്ച് ശീലിച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾക്ക് ശരിയാക്കി എടുക്കാം പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് അമ്പതെണ്ണം നൂറ് നൂറെണ്ണൊക്കെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം പതിപ്പത്തെണ്ണത്തിൻ്റെ പത്ത് പ്രാവശ്യം നൂറെണ്ണം ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് മുപ്പത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർ അതിലും കൂടുതലുള്ളവർ പിന്നെ അവനവൻ്റെ കഴിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് കുറേശ്ശെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അറുപത് അമ്പത് ടു അറുപത് എഴുപത് ഒക്കെ ആയി ഒരു പത്തെണ്ണൊക്കെ ചെയ്താൽ അത്യാവശ്യം ധാരാളം ഒരു ചെറിയൊരു ഒന്ന് ഒരു ആയാസം കയ്യിനും മുട്ടിനും കാലിനും കുഴക്കൊക്കെ
തിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ കാല് പൊന്തിച്ചിട്ട് അടി കൂടെ അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ കൈ മലത്തി പിടിച്ചിട്ട് എടുത്ത് പിടിക്കുക കൈ മലത്തി പിടിച്ചിട്ട് പിടിക്കുക കൈ കമ്പി പിടിച്ചു പിടിച്ചാൽ പിന്നെ അതിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരും രണ്ടാമത് കൊണ്ട് തിരിക്കുമ്പോൾ അതാണ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ഇത് നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ മല്ല മെല്ലെ 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 അല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇത് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരു നല്ല എക്സൈസാണ് കാരണം ആ വടി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും കാല് പൊന്തിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ മടി മാറും മനസ്സിലായില്ലേ ഒന്ന് സ്പീഡിൽ നോക്കി നോക്കാം കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പീഡ് കൂട്ടി 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 കൊടുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ എക്സസൈസുകൾ ആറെണ്ണം പറഞ്ഞു തന്നു ഇത് ആറെണ്ണം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുക അത്രയേ വേണ്ടു എൻ്റെ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ഈ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക